అందరికీ వెల్కమ్ చాలా దూరం నుంచి నా మీద ఎంతో ప్రేమతో ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ హోల్ హార్టెడ్గా థ్యాంక్స్ అండ్ వెల్కమ్ సరే నేను మీకు ఒకటి చెప్తా నేను హోటల్ నుంచి ఇక్కడికి స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఆయన నన్ను కలిశారు హర్ష గారు మీరు మూవీ ఏదో తీస్తున్నారంట కదా టీజర్ లాంచ్ ఈరోజే అంట కదా నాకు ఒకసారి అందరికన్నా ముందు చూపించగలరా అని అడిగారు సరేనా అండి దానికే ఉంది చూపించడమే కదా మనల్ని ఎలాగో అభిమానించేవాళ్ళు దానిలో ఏముందని చూడండి అని పెట్టా ఎలా ఉంది అని అడిగా చాలా బాగుందండి కాకపోతే నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అని అడిగారు ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అని అడిగా అసలు సినిమా ఎందుకు అని అడిగారు సరే ఆ క్వశ్చన్ మీకే కాదు చాలా మందికి ఉంటుంది డైరెక్ట్గా అక్కడే చెప్తా అనేసి స్ట్రైట్గా హాస్పిటల్లో కొంచెం బాగోబోతే చేసుకుని ఇక్కడికే వచ్చా ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా సరదాగా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో కష్టపడి గుర్తు పెట్టుకోవాలి అని చదివిన లెసన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి అవునా స్కూల్లో కాలేజ్లో అన్నిటిలో అవు మీకు ఇప్పుడు ఎంతవరకు గుర్తున్నాయి ఏం గుర్తుండవు కదా కానీ ఒక్కటి చెప్పిన మీకు అప్పుడే ఊహ తెలిసినప్పుడు దాహం వేస్తుందని ఆ నీళ్ళు కోసం ఒక కుండలో కాకి రాళ్ళు వేసి పైకి నీళ్ళు వచ్చాయి తాగింది అన్న కథ గుర్తుంటాను ప్లస్ మీరు చిన్నప్పుడు చూసిన సినిమాలు గుర్తున్నాయా లేదా బేసిక్గా మనుషుల మైండ్లు ఏంటంటే కథలు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే డిజైన్ చేయబడ్డాయి ఇంకా ఏది కాదు మరి కథ చెప్పడంలో ప్రెసెంట్ ది మోస్ట్ పెద్ద మీడియం సినిమా సో అందుకని మాట మనం సినిమా చేయడం కొన్ని కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఇంకా ఆడియన్స్కి చాలా ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడానికే ఈ సినిమా అన్న మీడియంని మనం వాడుకుంటున్నాం సో బేసిక్గా ఇదంతా ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను అనుకున్నా ఇలా మీరు సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు అన్నట్టు వచ్చినప్పుడు జస్ట్ నేను పాయింట్స్ అన్ని వే చేసుకున్నా ఏంటి ఎలాగా అసలు ఇది చేయడం వల్ల ఏవి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఏంటి ఒకరు అన్నారు సినిమాలు సక్సెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే బోల్డ్ అంతా డబ్బులు వస్తాయి అన్నారు నిజమే కదా మనం ఎక్కువ ఇవ్వాలంటే మనకి ఎక్కువ డబ్బులు కావాలి లేకపోతే ఎలా అవుతుంది రెండోది ఇందాక మీకు చెప్పిన పాయింట్ మంచి స్టోరీస్ని ఫిలాసఫీస్ని ఐడియాలజీస్ని ఆడియన్స్కి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సినిమా అన్నది ఒక మంచి మీడియం అవుతుంది అనేసి రెండో పాయింట్ వచ్చి మూడోది ఏంటంటే చాలామంది టాలెంటెడ్ అండ్ యంగ్ యాంటిసిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి స్పేస్ని కలిగించే లక్ మనకు వస్తారు ఇది చారిటీ కాదు ఆ స్పేస్ని ఎవరు ఎవరికి ఇవ్వరు వాళ్ళ టాలెంట్ని చూసే ఇస్తారు కాకపోతే ఆ ఆపర్చునిటీ మనకు కూడా ఉంటుంది ఒక డైరెక్షన్లో అనేవండి ఈ విషయంలో సో ఇలా అన్ని ఇది చేసుకొని అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యి చాలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మీకు ఎలా అనిపించింది టైటిల్ డీజర్ మీరు హ్యాపీ అయితే నేను హ్యాపీ అయ్యా ఏంటి సో అలాగా అంతా స్టార్ట్ అయింది చూద్దాం మనం ఎంత దూరం వెళ్తామో ఒకటి మాత్రం పక్క పక్కాగా అక్కడికి వెళ్తాం ఎవరు అయితే
సో అలా ఇదంతా స్టార్ట్ అయింది అండ్ దీనికి పనిచేసిన వాళ్ళ గురించి వస్తే కెమెరామ్యాన్ ఆది పురుష్ కెమెరామ్యాన్ కార్తీక్ పాలని గారు అవనివ్వండి వెరీ బ్యూటిఫుల్ టేకింగ్ చాలా సేపు డిస్కస్ చేసి ఫ్రేమ్స్ ఏంటి ఇదేంటి అదేంటి అని మొత్తం చూసుకున్న తర్వాత ఒక కన్క్లూషన్కి వచ్చి చేయడం జరిగింది వెరీ వండర్ఫుల్ టేకింగ్ నెక్స్ట్ ఫైట్ మాస్టర్ అంజీ అంజీ గారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేశారు ఆయన ఎంత బాగా చేశారంటే ఎక్సెప్షనల్ మొత్తం మనం నేను ఫస్ట్ డే ఏం డిస్కస్ చేశానో అది కరెక్ట్గా లైవ్కి తేయడానికి ఎంతమంది స్టంట్ మ్యాన్స్ కావాలి ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా ఫైటర్స్ కావాలి ఇదంతా పర్ఫెక్ట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నారు అలాగే ప్రొడక్షన్ గురించి కూడా చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ది బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీని ప్రజెంట్ చేశారు అందులో డౌట్ లేదు నెక్స్ట్ గంగాధర్ గారు అవనివ్వండి బుజ్జి గారు అవనివ్వండి అంజలి పవన్ గారు అవనివ్వండి నెక్స్ట్ మా డాక్టర్ కమల్ గారు అవనివ్వండి ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్ వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ సో అది చూడండి ఇంకా చూడాలి ఇప్పుడప్పుడే చెప్పలేము అంటే చూడాలి ఓకే సో మీరు హ్యాపీ కదా ఫైనల్ గా సో అందరూ హ్యాపీ కదా అయితే వస్తా వస్తా ఓకే థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ ఆశ ఆశ 